Hello students. There is an autobiography by APJ Abdul Kalam. He was born in a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in Madras. His father had neither much formal education nor much wealth, but Abdul has inherited honesty and self-discipline from his father. On the other hand, he inherited faith in goodness from his mother. Abdul had three friends in his childhood: Ramanandan Shastri, Aravindan, and Shiva Prakash. All these boys were from orthodox Hindu Brahmin families. In fact, Ramanandan Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of the Rameshwaram temple. He became priest after his father Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrim and Shiv Prakash became a catering contractor for the Southern Railways. Abdul Samli used to arrange special platform for carrying the idols of Lord Shiva on the occasion of annual Sri Sita Ram Kalyanam ceremony. Events from the Ramayana and from the life of Prophet were the bedtime stories his mother and grandmother would tell the children in their family. When Abdul was in the fifth class, a new teacher came in their school. He did not like Hindu and Muslim students sitting together. He sent Abdul to the back seat. This incident was brought to the knowledge of the priest by his son Ramanandan Shastri. Lakshman Shastri summoned the teacher and his and in the presence of the children, he told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. The teacher accepted his mistake. On the other hand, a science teacher, Shiva Subramanya Ayer, an orthodox Brahmin, invited Abdul to his home for a meal. When his wife denied to serve food in his kitchen to Abdul, he sat with Abdul on the mat and served him food with his own hands. This taught Mrs. Ayer a lesson and she too did not mind when Abdul came for meals to their home next time. When the Second World War ended, ended Abdul asked his father to permit him to leave Rameshwaram. When Abdul's mother hesitated, he quoted Khalil Gibran to her. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone. Welcome back to the YouTube channel that is ESA means English with Sumaya Azam. And this is Sumaya Azam, your English teacher from GPS. Today we are going to start with a new topic from a book behind that is My Childhood. Before starting with the lesson, I would like you people to know that what the story is all about and my childhood about whose childhood we are talking here. हम यहाँ पे किसके childhood की बात कर रहे हैं? So uh, I would like you people to know first that this my childhood is a story, or I can say that it is an autobiography which has been written by Dr. A. P. J. Abdul Kalam. You people know it very well. What is biography and what is autobiography? There is a slight difference in both of the things. There are two words. One is the biography, and the other is the autobiography. What the difference there is? Suppose that I am a person. Uh, if someone writes about me, अगर कोई मेरी लाइफ के बारे में मेरे बारे में लिखता है any of the book, तो that is a biography. But then, if that same thing, मैं अपने बारे में मैं खुद लिखती हूँ, means I am writing about myself. I am writing a book. I am publishing a book. Which states my entire life. मैं अपने ही बारे में मैं खुद अपनी book लिख रही हूँ. So that is an autobiography. Okay. So this much is clear. Then what is biography and what is autobiography? So my childhood is basically an autobiography. Actually, it is an extract from the autobiography of Dr. A. B. J. Abdul Kalam, which was Wings of Fire. Wings of Fire, जो कि एक autobiography थी, which was means autobiography of Dr. A. B. J. Abdul Kalam. तो उसी का ये एक extract है my childhood. See, I know I don't have to make you people familiar with uh, Dr. A. P. J. Abdul Kalam. इनको सब जानते हैं that he is a great, he was a great scientist of India, as well as the eleventh president of India. So let us start about the story of Dr. A. P. J. Abdul Kalam and let us see that what all adventures and what all things he faced in his childhood. He started such a very manner 
that Dr. APG Abdul Kalam, he was born in a middle class Tamil family in Rameshwaram Madras. Rameshwaram Madras mein inka jan hua tha, ek middle class family mein. He was having his father and his mother. His father who was not that much educated, na toh bohat zada educated tha, neither have, he was having too much of wealth, na hi woh bohat zada rich tha. Okay. Whereas, but he was very much, uh, I would say that he was very, uh, very much kind towards others. Okay, loyalty, faith, discipline, these all things he was, comp uh, he was very much rich in. In the same very manner, his mother, means APJ Abdul Kalam's mother, she was also a, uh, she was also basically a housewife. But then she taught APJ Abdul Kalam a lot about the discipline and all. So, uh, the my childhood is a story about when the second world war broke in 1939 th no sorry 1939 when apj abdul kalam was just 8 years old and what he sees is that all of a sudden waha pe ek emergency ka ek mahol ban jata hai and everywhere the trains were all aur jitne bhi trains thi wo sari ki sari sab dismiss kar di gayi thi means each and everything was completely there was an emergency broke out so he tells us that he was completely shocked to see all that uh, criteria which was going on there. He was completely shocked to see all these things. But then uh, what happened suddenly is that when he was in the trains, there was a cousin of his whose name was Samsudin. So he used to uh, sell out those newspapers. Apart from that, when he sees that the uh, uh, railway platforms, the railway stations, the way Rameshwaram se aage jane, jitni bhi trains thi, se sare newspaper they, these people were throwing outside. So what he did is that his cousin, he was needing a helping hand to carry out all those bundles, to, to carry out all those newspapers from there. So what he seek is, he seek the help from Dr. APJ Abdul Kalam for the first time to help him. So APJ Abdul Kalam, helped him and uh, he helped him to carry out all those newspapers and to carry out that task also okay so at that time he was paid uh, he was paid for it and that was the first earning of dr apj abdul kalam jab unke cousin ne unko pay kiya for carrying out all those newspapers and all so that was his first earning Apart from this, he also tells us, means Dr. APJ Abdul Kalam also tells us that uh, time tha, at that time in 1939, kya hota tha, that he tells us that uh, jo imli ke jo hoti hai. So what he says is that at that time, if we talk about that time, to abhi to, agar hum apne generation, ke, agar hum baat kare, aapke generation, ke, apne generation ke baat kare, so it's not a big amount. Even these days, we, people don't count it even. But then at that time, 1939, it was a huge amount at that time. Okay, so at that time he was paid one kana for it. So what did he do? He collected all the beads and collected them. And later he used to sell it out. So he was paid one kana for it. Later on, to, but then he never counted it as his earning. So he never counted it as his earning. Mein count but then later, when he worked with his cousin, उस newspaper collection में जब उनके साथ work करते हैं, and he was paid for it, so for the first time he said that this was my first earning. Further, Dr. APJ Abdul Kalam also tells us that each and every child inherits all the qualities from his or her parents. जो भी वो qualities inherits करता है, whether those are the good one or the bad ones, वो inherit करता है अपने parents से. So this is what Dr. APJ Abdul Kalam tells us that he has also inherited the qualities from his parents. Apne father so no ne seekha about honesty, about discipline and about education. Although he was not that educated but then he has always guided him on the right path. At the same time, apne mother so no ne seekha tha about the kindness and love. Wo kehte hai that uh, there were not so many members in the family. Family mein the jo log se so the. But then his mother used to feed other people also, those who were not belonging to their family, jhunki family se belong bhi nahi karte de, but his mother used to uh, feed all those people also, she used to cook the food for them also, she used to give, provide them the meal as well. So this is what all these kindness and all he has learned from his mother. Now we have a small incident that we narrate karte hai about three of his childhood best friends. Okay, childhood best friends the. Uh, who were Ramanathan, uh, sorry, Ramana, Ramanathan Shastri, Arvindan and Shiv Prakashan. 
सो दीज वर द चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम अब यहाँ पे वो एक छोटी सी एक स्टोरी नरेट करते हैं कि एज यू पीपल कैन सी थ्रू द नेम फॉर्म सो आपको इनके नाम से आइडिया लग रहा होगा दैट दीज पीपल वर बिलोंगिंग टू द हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज जो ब्राह्मण फैमिलीज होती है उनसे ये बिलोंग करते हैं एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही वॉज बिलोंगिंग फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली ऑल दो इनके माइंड में कभी भी ये सब चीजें नहीं आई दैट आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली एंड दी अदर वन इज फ्रॉम द मुस्लिम फैमिली मीन दिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड कास्ट का या रिलीजन का इनके फ्रेंडशिप पे किसी भी तरह का कोई असर नहीं पड़ता था दे वर कम्प्लीटली फ्री और इन्होंने कभी ये चीज फील भी नहीं किया था दे नेवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग देम सेल्फ इन चारों ने मीन दीज थ्री फ्रेंड्स एज वेल एज डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम इन लोगों ने कभी भी कोई डिफरेंस अपने मन में फील नहीं किया था दैट आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम सम अदर रिलीजन एंड ही इज बिलोंगिंग फ्रॉम सम अदर रिलीजन सो ये बताते हैं दैट दे यूज टू सिट टूगेदर इन द क्लास क्लास में भी लोग साथ में बैठते थे एंड दिस रामानंदन शास्त्री He He used to wear that cap, जो जो cap पहनते हैं, that white color, he used to to wear wear that that cap cap white color और गले में जो काला धागा होता है ही यूज टू वेयर दैट ऑल्सो सो इट वॉज अ टाइम वेन ही वॉज वेयर इन क्लास फाइव क्लास फाइव में थे ये जब एक इंसिडेंट होता है दैट देर वॉज अ न्यू न्यू टीचर देर वॉज अ न्यू टीचर एंटर्ड इन द क्लास और जब वो ये चीज देखते हैं कि ब्राह्मण फैमिली का बॉय ही सिटिंग देयर विद अ मुस्लिम फैमिली मुस्लिम बॉय तो उनको ये चीज बहुत ही ज्यादा अटपटी लगती है एंड ही वॉज नॉट एबल टू टॉलरेट दीज थिंग वो इस चीज को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन ही आस्ट अब्दुल कलाम टू गेट अप फ्रॉम देयर सॉरी मिस्टर ए पी जे अब्दुल कलाम टू गेट अप फ्रॉम देयर एंड टू गो एंड सिट देयर एट द बैक साइड फर्दर ए पी जे अब्दुल कलाम टेल्स अस कि उस टाइम तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगता है दैट वाई ही हैज बीन ट्रीटेड लाइक दिस तो उनको बहुत खराब लगता है एंड ही वॉज जस्ट मूविंग अवे फ्रॉम देर वो बैक साइड पे जा रहे होते हैं एंड वॉट यू कैन सी इज दैट रामानंदन शास्त्री इज हैविंग टीयर्स इन टू हेज आईज तो दिस इज ऑल्सो डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम हेज नरेटेड इन हिज ऑटोबायोग्राफी दैट दैट वॉज अ फर्स्ट टाइम वेरी फ्रेंड सो बैड एंड ही नोटिस समथिंग दैट इज देर इज अ डिफरेंस अमंग दैम मदर ही से दैट दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम वेर ही रियलाइज के नहीं इन दोनों में कोई डिफरेंस है so apj abdul kalam tells us that this was for the first time when he had seen that ramanandan was having tears into his eye so anyways uh, just obeying to the orders of the teacher obeying to the instructions of the teachers who ja kar ke last bench pe baith jate hain actually uh, jo mr ramanandan shastri the inke jo father the he was a very uh, means famous priest of that temple us temple ke bahut bade pujari the rameshwaram ka jo ek bahut bada temple tha वहां के पुजारी थे बहुत ही जाने माने सो ही वॉज हैविंग गुड टर्म्स विद ईच एंड एवरीवन तो वो उसी के साथ जब ये एपीजे अब्दुल कलाम और रामदन शास्त्री जाकर के अपने अपने पेरेंट्स को ये बात बताते हैं दैट टुडे माय टीचर सेपरेटेड बोथ ऑफ अस तो उनको बहुत खराब लगता है एंड रामदन फादर ही जस्ट रीच टू द टीचर टीचर को जाकर के समझाते हैं दैट दिस इज नॉट द गुड वे दैट यू पीपल आर क्रिएटिंग और यू पीपल आर क्रिएटिंग द डिफरेंसेज ऑफ द रिलीजन बिटवीन द चिल्ड्रेन चिल्ड्रन को आप ये चीज चिल्ड्रन को आप ये चीज आप सिखा रहे हो बच्चों को ये चीज सिखा रहे हो दैट द रिलीजन आर डिफरेंट एंड नॉट टू सिट टूगेदर तो वो जाके समझाते हैं एंड देन द टीचर वॉज ऑलमोस्ट चेंज और टीचर ऑलमोस्ट चेंज हिज माइंड सेट बट देन वो बताते हैं एपीजे अब्दुल कलाम दैट उनके जो सोसाइटी थी मीन रामेश्वर में उस टाइम ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी अबाउट दीज ऑल रिलीजन डिफरेंसेस दिस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल थिंग सब काफी ज्यादा वहां पे फैली हुई थी बट देन वॉट इज टेल्स इज दैट हिज ग्रैंड मदर हिज ग्रैंड माई यूज टू टेल दम द स्टोरीज ऑफ बोथ रामायण एंड प्रॉफिट प्रॉफिट आप जानते हो शायद प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में आपने पढ़ा होगा सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ग्रैंड मदर शी यूज टू टेल दम द स्टोरी सारे बच्चों को बिठा के जब वो स्टोरी सुनाती थी तो वो प्रॉफिट मोहम्मद और रामायण दोनों की स्टोरी सुनाती थी so this is how he has inherited the qualities from his parents इसके बाद वो बताते हैं that that teacher has to somewhere a little bit changed his or his mind but then after that उनको एक साइंस टीचर मिलते हैं who was शिव सॉरी शिव सुब्रमण्य अयर so uh, इनके भी नेम से आपको समझ आ रहा होगा that he too belongs uh, from the Hindu uh, Hindu family उसी कमेने से belong करते but he was completely different वो उस पुराने वाले टीचर की तरह नहीं थे ओके सो वेन ही मीन सो ही यूज टू स्पेंड 
मोर एंड मोर टाइम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और ये उनको बताते थे दैट आई वुड लव टू सी यू एट द हाईएस्ट पोस्ट मैं तुमको हाईएस्ट पोस्ट पे देखना बहुत ज्यादा पसंद करूँ मैं बहुत पसंद करूंगा तुम्हारा जो उठना बैठना है मीन्स योर कम्युनिटी इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द दैट द सक्सेसफुल पीपल तो मैं ये चीज मैं जरूर चाहूंगा तो मेनी अ टाइम्स ही यूज टू कॉल डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टू हिज होम ऑल्सो फॉर डिनर एंड लंच तो उसके लिए भी कई बार वो बुलाते थे एक इंसिडेंस होता है दैट फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वेंट टू द हाउस ऑफ सुब्रमण्य अयर इनके घर जाते हैं लंच के लिए तो दे वो समथिंग वेरी एम्बेसिंग क्या उनको फील होता है कि वाई देवर सिटिंग देयर फॉर हैविंग देयर लंच तो उनकी जो वाइफ होती है वो आती है और बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से ऑकवर्ड तरीके से उनको देखती है एंड शी वॉज नो वेयर एबल टू टॉलरेट दिस थिंग कि एक मुस्लिम कास्ट का स्टूडेंट एक मुस्लिम कास्ट का बॉय हाउ ही कैन सिट देयर और ये तो मेरे घर को अपवित्र कर रहा है तो दिस ऑल वर द मेंटेलिटी दिस वॉज द मेंटेलिटी ऑफ हिज वाइफ बट देन सुब्रमण्य अयर इस चीज को देखते रहते बट ही डिडेंट गिव एनी काइंड ऑफ रिएक्शन टू इट उस चीज पे किसी भी तरह का रिएक्ट नहीं करते हैं नीदर ही इज कोल्ड टू हिज वाइफ ना तो उनको कुछ डांटते ना उनसे कुछ कहते हैं रैदर ही जस्ट वेंट ओवर देयर जाते हैं और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास बैठ के उनको खुद अपने हाथ से ही जस्ट सर्व दैट फूड और जब तक वो नहीं खा लेते वो वहीं बैठे रहते एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वो जस्ट स्टेयरिंग किचन में जितनी देर वो खा रहे थे उतनी देर किचन से उनकी वाइफ कंटिन्यूसली शी वॉज स्टेयरिंग एट एम एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑल्सो से दैट ही वॉज कम्प्लीटली कन्फ्यूज कि वो उनके खाने का तरीका देख रही है या शी इज स्टेयरिंग एट हेम ओनली सो दिस इज वॉट ही से तो वो फर्दर वो बताते हैं रामेश सॉरी सुब्रमण्य अयर को अपने सर को वो बताते हैं ये चीज ही फाउंड इट अट ऑकवर्ड तो वॉट ही से उनके टीचर क्या कहते हैं उनके उनके गुरु उनको क्या बताते हैं दैट इफ यू हैव टू चेंज द सोसाइटी अगर आपको सोसाइटी को चेंज करना तो यू हैव टू फेस ऑल दीज थिंग्स इन सब चीजों को फेस करना पड़ेगा एंड ही अगेन कॉल्स डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम फॉर द लंच फिर से उन्हें अपने लंच के लिए अपने घर पे बुलाते हैं नेक्स्ट टाइम वेन ही रीच ओवर देयर फॉर द लंच वॉट इज सीज इज दैट दे वॉज अ कम्प्लीट चेंज दे वॉज अज चेंज इन द नेचर ऑफ हिज वाइफ उनकी वाइफ के में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम वे शी सेट विद हिम एंड सर्व इन द फूड विद हर फ्रॉम हर हैंड अपने हाथों से उनको खाना परोसती है एंड दे हैड अ लंच टूगेदर आफ्टर दैट आफ्टर कम्प्लीटिंग हिज एजुकेशन फ्रॉम द स्कूल वट ही डिसाइड से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने फादर को बताते हैं दैट नाउ फ्रॉम रामेश्वरम ही वॉन्ट्स टू गो टू रामनाथ पुरन फॉर फर्दर स्टडीज वहां के लिए वो जाना चाहते हैं सो ऑल दो हिज फादर वॉज तो ओपन माइंडेड वो बिल्कुल ये चाहते थे कि ही वुड डू समथिंग बिग इन लाइफ ही वुड डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ ऑब्वियसली उन्होंने किया भी सो तो उसके लिए वो अग्री कर जाते हैं दैट यस फ्रॉम माई साइड यू हैव फ्री टू गो For the higher studies, but then his mother, she was a bit conservative. वो थोड़ी सी conservative type की थी और उनको कहीं ना कहीं being a mother, she, uh, she was very much worried about him. तो his father just taught her, उनको बताते हैं उनको समझाते हैं ये चीज that see these are your own own children. ये तुम्हारे बच्चे जरूर है but then they are having their own life also. जैसे कि एक सी गुल बर्ड होती है वो सन के अराउंड मूव करती रहती चक्कर लगाती रहती इट इज नॉट हैविंग एनी ऑफ इट्स ओन नेस्ट अपना कोई नेस्ट नहीं होता इन द सेम वेरी मैनर दीज आर योर चिल्ड्रेन तुमने इनको शिक्षा दी है तुमने इनको सिखाया है बट देन दे आर हैविंग देयर ओन आइडियाज एज वेल तो लेट देम डू व्हाट्स एवर दे आर थिंकिंग व्हाट्स एवर दे आर ट्राइंग टू अचीव इन लाइफ लेट देम डू ऑल दैट थिंग so student this was all the story about uh, which was an which was an extract from the autobiography of dr apj abdul kalam that is wings of fire i hope that the story has been is being clear to you people if there is any other problem feel free to ask any time you can use any of the medium for asking and for clearing your queries thank you so much for watching stay at home stay safe be healthy wish you all the very best thank you